का जो ग्लोबल बिजनेस समिट है वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं और वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे इसके अलावा इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच गए हैं ये टाइम्स ग्रुप का ग्लोबल बिजनेस समिट है और इसमें Mr Vinay Jain I'd request you to be on stage but uh, I I just want to read out main sirf char panktiyan jo Dinkar ji ki maine aaj sabko sunayi hai Pradhan Mantri ji aapko phir se sunana chahti hu Dinkar ji ne apni panktiyon mein likha Vasudha ka neta kaun hua Bhukhand vijeta kaun hua jisne na kabhi aaram kiya vighno mein reh kar kaam kiya aur in char panktiyon ka main यहां बैठे दर्शकों से पूछना चाहती हूं नाम किस पर फिट होता है इनवाइटिंग ऑन स्टेज एम डी ऑफ टाइम्स ग्रुप मिस्टर विनीत जैन टू कम एंड वेलकम आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आर चीफ गेस्ट फॉर दिस इवनिंग honorable prime minister shri narendra modi ji esteemed ministers excellencies and distinguished guests at this august gathering it is my honor to welcome you all to the et now global business summit 2024 over the years this platform has become a meeting ground for the brightest minds driving a convergence of visions and setting the agenda for seminal changes for our great country as we stand at this juncture of a new chapter in india's history let us acknowledge the profound significance of this moment today the world is gazing at india a nation that has not only weathered difficult storms but is well on the way to emerging as the world's third largest economy in the next few years today we see the country as a source and a guiding light in the complex narrative of global growth and development the dawn of 2024 marks not just the beginning of a new year but the onset of a breakthrough era for india our markets are reaching new highs our economy is going from strength to strength and the footprints of progress are visible in every corner india in 2024 is a narrative of triumph it fills me with pride as i have been witness to india's growth story and now it's march towards becoming the world's third largest economy and a beacon of hope in an uncertain global world order and this optimism surging through the people of our nation honorable prime minister is a direct result of your government's strategic initiatives taken under your guidance <clears throat> from make in india to start up india and digital india to name a few the country has not only grown but has positioned itself as a global leader in development and digital innovation the interim budget has given a boost to entrepreneurship and innovation in sunrise sectors with a corpus of 1 trillion rupees under your g20 presidency India has not merely participated it has led with a vision that transcends borders the concept of vasudeva kutumbakam one earth one family one future articulated during the g20 summit resonates as a rallying cry for global collaboration the prime minister is also enhancing the spiritual and cultural legacy of bharat take ayodhya for example which is undergoing a cultural and infrastructural renaissance the ancient city is now a living testament to the fusion of tradition 
and modernity. The vision of Ayodhya as a model for economic growth rooted in cultural identity is not just a dream. It is a tangible reality unfolding before us. Respected Prime Minister, your commitment to inclusion captured in the mantra of Sapka Saath, Sapka Vikas, Sapka Vishwas is the heartbeat of a nation on an unstoppable march towards progress. India is also using its military power for the greater good. There is now greater capability within the Indian Navy to execute complex anti-piracy operations. This reflects India's stronger commitment to ensure the safety of commercial shipping and freedom of navigation through vital waterways so critical in our world today. India's digital infrastructure has undergone a remarkable transformation with over 880 million internet subscribers, India ranks second globally, just behind China. Leveraging this connectivity, India has pioneered a digital public infrastructure model admired by other nations. In a mere eight years, Made in India's UPI has evolved from a promising initiative to a universal tool reshaping the transaction landscape. From the simplest roadside purchase to the complexities of IPO stock acquisitions, and now even to purchase a ticket to the Eiffel Tower, UPI has become a tool that other world readers have experienced, only to wonder why they did not think of it first. When it comes to the economy, India has been a major player on the global stage. India is projected to chip in a hefty 16% to the world's growth as per the IMF report. Indian economy has been growing at a fast pace and is now the world's fourth largest equity market. It is in the second position in global retail index and has the world's third largest startup ecosystem. And guess what? Wall Street investors are taking notice too. Billions of dollars are shifting from other developed countries to India, with foreign institutional investors betting big on India's future. India is set to grow by over 7% in the current fiscal and, is, and become the world's third largest economy with a GDP of $5 trillion in the next three years. What's been the secret? Well, since 2014, the country has been strengthening its economic fundamentals in a big way. Take merchandise exports. For example, they hit a record high at around $450 billion in FI23. Sure, there are challenges ahead, like geopolitical tensions and the global demand slowdown, but India has shown resilience like no other. The last 10 years has been transformative for India, with its economy for undergoing significant structural reforms boosting its macroeconomic foundations. As we embark on Amrit Kal, I want us all to envision a futuristic, inclusive, and prosperous society rooted in a human-centric approach. This will be our India. The next two decades belong to India where initiatives like Make in India, Create in India, Serve from India, and Startup India converge into a majestic narrative, transforming the nation into knowledge, innovation, and a manufacturing hub. This vision aligns perfectly with the theme of this year's ET Now 
Global Business Summit. Disruption, development, diversification. An intricate tale echoing your vision to craft India as the Vishwa Guru. During this time of change, there is no better guide than you, Prime Minister, to set the course. Your address tonight is not just an inspirational speech. It is a compass that will guide us through the uncharted waters of global shifts and will galvanize us in staying the path and achieving the dream of a $30 trillion economy. Distinguished guests, with immense pride, I present to you the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi Ji. And before we call him up on stage, uh, we'd like you to welcome the Prime Minister with the presentation of a shawl. Guyana <laughs> ke PM श्रीमान मार्क फिलिप्स जी श्री विनीत जैन जी इंडस्ट्री के लीडर्स सीईओस अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों फ्रेंड्स ग्लोबल बिजनेस समिट की टीम ने इस बार समिट की जो थीम रखी है मैं समझता हूं वो थीम इटसेल्फ बहुत अहम है डिसरप्शन डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन आज के इस दौर में ये बहुत ही चर्चित शब्द है और डिसरप्शन डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन की इस चर्चा में कोई इस बात पर सहमत है कि भारत का समय है दिस इज इंडिया टाइम और पूरे विश्व का भारत पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है हमने अभी दावोस में यानी एक प्रकार का वो इस प्रकार के लोगों का कुंभ मेला होता है <laughs> वहां लिक्विड कुछ और होता है <laughs> गंगा जल नहीं होता है वहां <laughs> दावोस में भी भारत के प्रति अभूतपूर्व उत्साह देखा गया है किसी ने कहा कि भारत एक अभूतपूर्व इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी है ये जो दावोस में बोला जाता था दुनिया के नीति निर्धारक बोल रहे थे कोई बोला कि भारत का डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाई पर है एक दिग्गज ने कहा कि दुनिया में अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भारत का दबदबा न हो एक बड़े पदाधिकारी ने तो भारत के सामर्थ्य की तुलना 
रेजिंग बुल से कर दी आज दुनिया के हर डेवलपमेंट एक्सपर्ट ग्रुप में चर्चा है कि भारत 10 साल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अभी विनीत जी वर्णन कर रहे थे उसमें काफी चीजें उसका जिक्र था ये बातें दिखाती हैं कि आज दुनिया का भारत पर भरोसा कितना ज्यादा है भारत के सामर्थ्य को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट पहले कभी नहीं था भारत की सफलता को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट शायद ही कभी किसी ने अनुभव किया हो इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा है यही समय है सही समय है फ्रेंड किसी भी देश की डेवलपमेंट जर्नी में एक समय ऐसा आता है जब सारी परिस्थितियां उसके फेवर में होती हैं जब वो देश अपने आप को आने वाली कई सदियों के लिए मजबूत बना लेता है मैं भारत के लिए आज वही समय देख रहा हूं और जब मैं हजार साल की बात करता हूं तो बहुत ही समझदारी पूर्वक करता हूं ये ठीक है कि किसी ने हजार शब्द कभी सुना नहीं हजार दिन का नहीं सुना तो उसके लिए तो हजार साल बहुत बड़ी लगती है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देख पाते हैं ये टाइम पीरियड ये कालखंड वाकई अभूतपूर्व है एक प्रकार से वर्चुअल साइकिल शुरू हुई है ये वो समय है जब हमारी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है और हमारा फिजिकल डेफिसिट घट रहा है ये वो समय है जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट कम होती जा रही है ये वो समय है जब हमारा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और महंगाई नियंत्रण में है ये वो समय है जब अपॉर्चुनिटीज और इनकम दोनों बढ़ रही है और गरीबी कम हो रही है ये वो समय है जब कंजम्पशन और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं और बैंक एनपीए में रिकॉर्ड कमी आई है ये वो समय है जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में वृद्धि हो रही हो और ये वो समय है जब हमारे आलोचक ऑल टाइम लो है फ्रेंड्स इस बार हमारे अंतरिम बजट को भी एक्सपर्ट्स और मीडिया के हमारे मित्रों की खूब प्रशंसा मिली है कई सारे एनालिस्ट ने भी इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये लोक लुभावन बजट नहीं है मेरे तारीफ का एक कारण ये भी है मैं उन्हें इस समीक्षा के लिए धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं उनके आकलन में कुछ और बातें भी जोड़ना चाहता हूं कुछ मूल बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अगर आप हमारे बजट या ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग की चर्चा करेंगे तो आपको उसमें कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स नजर आएंगे और वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी ये बजट भी उसी का एक्सटेंशन है 
फ्रेंड जब किसी को परखना हो तो उसे किसी मुश्किल या चुनौती के समय में ही परखा जा सकता है कोरोना महामारी और उसके बाद का पूरा कालखंड भी पूरे विश्व में सरकारों के लिए एक बड़ी परीक्षा बनकर आया था किसी को कोई अंदाज नहीं था कि हेल्थ और इकोनॉमी की इस दोहरी चुनौती से निपटा कैसे जाए इस दौरान भारत ने सबसे वो दिन याद कीजिए आप मैं लगातार टीवी पे आकर के देश के साथ संवाद करता था और उस संकट की घड़ी में सीना तान करके देशवासियों के सामने हर पल खड़ा रहा था और उस समय प्रारंभिक दिनों में मैंने कहा था और मैंने जान बचाने को प्राथमिकता दी थी और हमने कहा जान है तो जहान है आपको याद होगा हमने जीवन बचाने वाले संसाधन जिताने में लोगों को जागरूक करने में पूरी शक्ति लगा दी सरकार ने गरीबों के लिए राशन मुफ्त कर दिया हमने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर फोकस किया हमने ये भी सुनिश्चित किया कि तेजी से हर भारतीय तक ये वैक्सीन पहुंचे जैसे ही इस अभियान ने गति पकड़ी हमने कहा जान भी है जहान भी है हमने स्वास्थ्य और आजीविका दोनों ही डिमांड को एड्रेस किया सरकार ने महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे हमने रेहड़ी पटरी वालों छोटे उद्योगपतियों को आर्थिक मदद दी हमने खेती किसानी में दिक्कत ना आए इसके लिए सारे उपाय किए हमने आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प लिया मीडिया जगत के मेरे साथी उस समय के न्यूज पेपर्स निकाल के दे, देख सकते हैं उस समय बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की यही राय थी कि मनी प्रिंट करो नोट छापो ताकि डिमांड बढ़े और बिग बिजनेस को मदद दो इंडस्ट्रियल हाउस वाले तो मुझे दबाव डाले वो तो मैं समझ सकता हूं वो तो आज भी डालेंगे लेकिन सारे नोबल प्राइज विनर भी मुझे यही कहते थे दो तो बस यही चल रहा था दुनिया के अनेक सरकारों ने यह रास्ता अपनाया भी था लेकिन इस कदम से और भले कुछ हुआ नहीं लेकिन हम देश की इकोनॉमी को हमारी मर्जी के हिसाब चला पाए और महंगाई उन लोगों का हाल ये था कि आज भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जो रास्ता उन्होंने चुना उसके साइड इफेक्ट आज भी है हम पर भी दबावने के बहुत प्रयास हुए थे हमारे सामने भी ये सरल रास्ता था कि जो दुनिया कह रही है जो दुनिया कर रही है चलो हम भी उसमें बह चले लेकिन हम जमीनी सच्चाइयों को जानते थे हम समझते थे हमने अनुभव के आधार पर अपने विवेक से कुछ निर्णय किए और उसका जो नतीजा निकला जिसकी आज दुनिया सराहना कर रही है दुनिया उसका गौरवगान कर रही है हमारी जिन नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे थे वो हमारी नीतियां साबित हुई और आज इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत स्थिति में है साथियों हम एक वेलफेयर स्टेट है देश के सामान्य मानवी का जीवन आसान हो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे यह हमारी प्राथमिकता है हमने नई योजनाएं बनाई वो तो स्वाभाविक है बल्कि हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हर पात्र लाभार्थी तक ये योजना का लाभ पहुंचना चाहिए हमने सिर्फ वर्तमान पर ही नहीं बल्कि देश के भविष्य पर भी इन्वेस्ट किया आप ध्यान देंगे तो हमारे बजे, हर बजट में आपको चार प्रमुख फैक्टर्स नजर आएंगे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में रिकॉर्ड प्रोडक्टिव खर्च दूसरा 
वेलफेयर स्कीम्स पर अनप्रेसिडेंटेड निवेश तीसरा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल और चौथा फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन चार बातों को आपने बराबर देखा होगा हमने इन चारों विषयों में संतुलन बिठाया और चारों विषयों में ही तय लक्ष्य प्राप्त करके दिखाए आज कुछ लोग हमसे पूछते हैं ये काम हमने किया कैसे इसके कई तरीके से मैं जवाब दे सकता हूं और उनमें से एक अहम तरीका कर रहा है मनी सेव इज मनी अर्न का मंत्र जैसे हमने प्रोजेक्ट तेजी से पूरा करके उन्हें समय पर खत्म करके भी देश के काफी पैसे बचाए टाइम बाउंड तरीके से प्रोजेक्ट पूरे करना हमारी सहकार की पहचान बन रही है मैं एक उदाहरण देता हूं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड को जोड़ो दो में शुरू हुआ था अगर पहले की सरकार ने तेजी से काम किया होता तो उसकी लागत 16,500 करोड़ रुपए होती लेकिन ये पूरा हुआ पिछले साल तब तक इसकी लागत बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई इसी तरह आप असम के बोगी ब्रिज को भी जानते हैं इसे साल 99, 1980 में 1998 में शुरू हुआ था और इसे 1100 करोड़ रुपए के, के खर्च से पूरा होना था 1100 खर्च आपको जानकर के सारी होगी क्या हुआ वो था लेकिन बाद में हम आए हमने इसको जरा तेज गति लगाई 98 से चल रहा था मामला हमने 2018 में उसको पूरा किया फिर भी जो 1100 करोड़ का मामला था वो 5000 करोड़ पर पहुंच गया मैं आपको ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट गिना सकता हूं पहले जो पैसा बर्बाद हो रहा था वो पैसा किसका था वो पैसे किसी नेता की जेब से नहीं आ रहा था वो पैसा देश का था देश के टैक्स पेयर का पैसा था आप लोगों का पैसा हमने टैक्स पेयर्स मनी का सम्मान किया हमने परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी आप देखिए नए संसद भवन का निर्माण कितनी तेजी से हुआ कर्तव्य पद हो मुंबई का अटल सेतु हो इनके निर्माण की गति देश ने देखी है इसलिए ही आज देश कहता है जिस योजना का शिलान्यास मोदी करता है उसका लोकार्पण भी मोदी करता है साथियों हमारी सरकार ने व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी देश के पैसे बचाए हैं आप कल्पना कर सकते हैं हमारे यहां कांग्रेस सरकार के समय से कागजों में आप ये सुनकर के हैरान हो जाओगे कागजों में 10 करोड़ ऐसे नाम चले आ रहे थे जो फर्जी लाभार्थी थे ऐसे लाभार्थी जिनका जन्म नहीं हुआ था ऐसे विधवाएं थी जो बेटी के भी पैदा ही नहीं हुई थी दस करोड़ हमने ऐसे दस करोड़ फर्जी नामों को कागजों से हटाया हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू की हमने पैसे की लीकेज रोकी एक प्रधानमंत्री कह के गए थे एक रुपया निकलता है तो पंद्रह पैसा पहुंचता है हमने डायरेक्ट ट्रांसफर किया एक रुपया निकलता है सौ पैसे पहुंचते हैं 99 भी नहीं ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का परिणाम यह हुआ है देश के करीब तीन लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं हमारी सरकार ने सरकार को जी चीजें परचेज होनी करनी होती हैं 
उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जेम एक पोर्टल शुरू किया जी एम उससे हमने समय तो बचाया है क्वालिटी इंप्रूव हुई है बहुत सारे लोग सप्लायर बन चुके हैं और उसमें सरकार की करीब पैंसठ हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है सिक्सटी फाइव थाउजेंड करोड़ का सेविंग ऑयल प्रोक्योरमेंट का डाइवर्सिफिकेशन भी हमने किया और उसके कारण पच्चीस हजार करोड़ रुपए बचे हैं ये आपका लाभ आपको भी इसका लाभ मिल रहा है डे टू डे टू डे मिल रहा है पिछले एक साल में सिर्फ पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करके भी हमने चौबीस हजार करोड़ रुपए बचाए हैं और इतना ही नहीं जिस स्वच्छता अभियान का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं ये देश का प्राइम मिनिस्टर स्वच्छता की बातें करता रहता है स्वच्छता अभियान के तहत हमने सरकारी इमारतों में जो सफाई का मैं काम करवाया उसमें से जो कबाड़ निकला वो बेच करके मैं 1100 करोड़ रुपया कमाया हूं और साथियों हमने अपनी योजनाओं को भी ऐसे बनाया कि देश के नागरिकों के पैसे बचे आज जल जीवन मिशन की वजह से गरीबों को पीने का शुद्ध पानी मिलना संभव हुआ इस वजह से बीमारी पर होने वाला उनका खर्च कम हुआ है आयुष्मान भारत ने देश के गरीब के एक लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं और उसका उपचार हुआ है पीएम जन औषधि केंद्र पर 80 परसेंट डिस्काउंट और हमारे देश में डिस्काउंट की एक ताकत होती है कितना ही बढ़िया स्टोर हो कितना ही बढ़िया माल हो बगल वाला 10 परसेंट डिस्काउंट लेकर तो सारी महिलाएं वहां चली जाएगी 80 परसेंट डिस्काउंट से हम देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवार को दवाई देते हैं जन औषधि केंद्र में और उससे जिन्होंने वहां से दवाई खरीदी है उनके तीस हजार करोड़ रुपए बचे हैं साथियों मैं वर्तमान पीढ़ी के साथ ही आने वाली अनेकों पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेह हूं मैं सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी पूरी करके जाना नहीं चाहता हूं मैं आप आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करके जाना चाहता हूं साथियों खजाना खाली करके चार वोट ज्यादा पा लेने की राजनीति से मैं कोसों दूर रहता हूं और इसलिए हमने नीतियों में निर्णयों में वित्तीय प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा बिजली को लेकर कुछ दलों की अप्रोच आपको पता है वो अप्रोच देश की बिजली व्यवस्था को बर्बादी की तरफ ले जाने वाली है मेरा तरीका उनसे भिन्न है आपको पता ही है कि हमारी सरकार एक करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर स्कीम लेकर आई है इस स्कीम से लोग बिजली पैदा करके अपना बिजली बिल जीरो कर सकेंगे और ज्यादा बिजली बेचकर पैसा भी कमाएंगे हमने सस्ते एलईडी बल्ब देने वाली उजाला योजना चलाकर हमारे पहले की सरकार थी तब एलईडी बल्ब 400 सौ रुपये मिलता था हमने हमें आए तो स्थिति बन गई 40-50 रुपए मिलने लगा और क्वालिटी सेम कंपनी सेम <laughs> एलईडी के कारण बिजली बिल में लोगों के करीब करीब बीस हजार करोड़ रुपए बचे हैं साथियों यहां तो आप सब यहां बहुत बड़ी मात्रा में सीजन पत्रकार भी बैठे हैं आप जानते हैं सात दशक पहले से हमारे यहां 
गरीबी हटाओ के नारे दिन रात दिए जाते रहे इन नारों के बीच गरीबी तो हटी नहीं लेकिन तब की सरकारों ने गरीबी हटाने का सुझाव देने वाली एक इंडस्ट्री तैयार जरूर कर दी उनको उसी से कमाई होती थी कंसल्टेंट सर निकल पड़े थे इस इंडस्ट्री के लोग गरीबी दूर करने का हर बार नया नया फॉर्मूला बताते जाते थे और खुद करोड़पति बनते जाते थे लेकिन देश गरीबी कम नहीं कर पाया सालों तक एसी कमरों में बैठकर वाइन एंड चीज के साथ गरीबी हटाने के फॉर्मूले पर डिबेट होती रही और गरीब गरीब ही बना रहा लेकिन 2014 के बाद जब मैं गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हुआ तो गरीबी के नाम पर चल रही है इंडस्ट्री ठप हो गई मैं गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा हूं इसलिए मुझे पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया हर दिशा में काम शुरू किया तो परिणाम यह आया कि पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए ये दिखाता है कि हमारी सरकार की नीतियां सही है हमारी सरकार की दिशा सही है इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम देश की गरीबी कम करेंगे अपने देश को विकसित बनाएंगे साथियों हमारा गवर्नेंस मॉडल दो धाराओं पर एक साथ आगे बढ़ रहा है एक तरफ हम 20वीं सदी की चुनौतियों को एड्रेस कर रहे हैं जो हमें विरासत में मिली है और दूसरी तरफ 21वीं सदी के एस्पिरेशंस को पूरा करने में हम जुटे हुए हैं हमने कोई काम छोटा नहीं माना दूसरी तरफ हम बड़ी से बड़ी चुनौती से टकराए हमने बड़े लक्ष्यों को हासिल किया हमारी सरकार ने अगर 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं तो स्पेस सेक्टर में भी नई संभावनाएं बनाई है हमारी सरकार अगर गरीबों को 4 करोड़ घर दिए हैं तो 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब भी बनाए हैं हमारी सरकार ने अगर 300 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए हैं तो फ्रेट कॉरिडोर डिफेंस कॉरिडोर का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है हमारी सरकार ने वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं तो दिल्ली समेत देश के कई शहरों में करीब दस हजार इलेक्ट्रिक बसें भी चलवाई है हमारी सरकार ने करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग से जोड़ा है तो वहीं डिजिटल इंडिया से फिनटेक से सुविधाओं का सेतु भी बनाया है साथियों इस हॉल में अभी देश दुनिया के तमाम विचारक और उद्योग जगत के गणमान्य महानुभाव बैठे हैं आप अपने संस्थान के लिए टारगेट कैसे बनाते हैं आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है बहुत से लोग कहेंगे कि हम पिछले साल जहां थे वहां से अपना टारगेट तय करते हैं कि पहले 10 पर थे तो 12 पर जाएंगे 13 पर जाएंगे 15 पर जाएंगे अगर 5-10 परसेंट की ग्रोथ है तो इसको अच्छा मान लिया जाता है मैं कहूंगा कि यही कर्स ऑफ इंक्रीमेंटल थिंकिंग है ये इसलिए गलत है क्योंकि आप खुद को दायरे में बांध रहे हैं क्योंकि आप खुद पर भरोसा करके अपनी गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं मुझे याद है मैं सरकार में आया था तो हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इसी सोच में फंसी हुई थी मैंने तय किया कि ब्यूरोक्रेसी को इस सोच से मैं बाहर निकालूंगा तभी देश उस सोच से बाहर निकल पाएगा मैंने पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा स्पीड से कहीं बड़े स्केल पर काम करना तय किया और आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है कई ऐसे सेक्टर हैं 
जिनमें बीते दस सालों में इतना काम हुआ है जितना पिछले सत्तर साल में सात दशक में नहीं हुआ है यानी सात दशक और एक दशक की तुलना कीजिए आप 2014 तक सात दशक में करीब बीस हजार किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ सात दशक में ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर हमने अपनी सरकार के दस साल में चालीस हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है अब मुझे बताइए कोई मुकाबला है मैं मई महीने की बात नहीं कर रहा हूं ट्वेंटी फोर्टीन तक सात दशक में फोर लेन या उससे अधिक के करीब अट्ठारह हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बने अट्ठारह हजार हमने अपनी सरकार के दस सालों में ऐसे करीब थर्टी थाउजेंड किलोमीटर हाईवे बनाए हैं सत्तर साल में अठारह हजार किलोमीटर दस साल में तीस हजार किलोमीटर अगर इंक्रीमेंटल सोच के साथ में काम करता तो कहां पहुंचता भाई साथियों 2014 तक सात दशक में भारत में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो रेल नेटवर्क बना था बीते 10 सालों में हमने 650 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो रेल नेटवर्क बनाया है 2014 तक सात दशक में भारत में साढ़े तीन करोड़ परिवारों तक नल से जल का कनेक्शन था साढ़े तीन करोड़ 2019 में हमने जल जीवन मिशन शुरू किया था बीते पांच साल में ही हमने ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचा दिया साथियों 2014 के पहले के 10 साल में देश जिन नीतियों पर चला था वो वाकई देश को कंगाली की राह पर लेके जा रही थी इस बारे में संसद के इसी सेशन में हमने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक व्हाइट पेपर भी रखा है आज उसकी चर्चा भी चल रही है और मुझे मैं आज जब इतना बड़ा ऑडियंस है तो अपने मन की बात भी बता देता हूं ये व्हाइट पेपर मैं जो आठ लाया हूं ना वो मैं 2014 में ला सकता था राजनीतिक स्वार्थ अगर मुझे साधना होता तो वो आंकड़े मैं 10 साल पहले देश के सामने रख देता लेकिन 2014 में जो चीजें जब मेरे सामने आई मैं चौंक गया था अर्थव्यवस्था हर प्रकार से बहुत गंभीर स्थिति में थी घोटाले और पॉलिसी पैरालिस को लेकर पहले ही दुनिया भर के निवेशकों में गोर निराशा व्यापी थी अगर मैं इन चीजों को उस समय खोल देता जरा भी एक नया गलत सिग्नल जाता तो शायद देश का विश्वास टूट जाता लोग मानते डूब गए अब नहीं बच सकते हैं जैसे किसी मरीज को पता चले ना कि तुम्हें एक गंभीर बीमारी है तो आधा तो वहीं खत्म हो जाता है देश का वही हाल हो जाता पॉलिटिकली मुझे वो सूट करता था वो सारी चीजें बाहर लाना राजनीति तो मुझे कहती है वो करो लेकिन राष्ट्र नीति मुझे वो नहीं करने देती और इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता छोड़ा राष्ट्र नीति का रास्ता चुना और पिछले दस साल में जब सारी स्थितियां मजबूत हुई है कोई भी हमला झेलने की हमारी ताकत बन चुकी है 
तो मुझे लगा देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए चीजें खुल करके रख देनी चाहिए और इसलिए मैंने कल पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर पेश किया है उसको देखोगे तो पता चलेगा हम कहां थे और कितनी बुरी स्थितियों से निकल करके आज हम यहां पहुंचे हैं हम जब साथियों आज आप भारत की उन्नति की नई ऊंचाई देख रहे हैं हमारी सरकार ने अनेक भी काम किए हैं और अभी मैं देख रहा था कि दूसरा की तीसरी इकोनॉमी तीसरी इकोनॉमी हमारे विनीत जी बार बार कह रहे थे और किसी को आशंका नहीं है मैं देख रहा था विनीत जी तो बहुत नम्रता से बोलते हैं अत्यंत सॉफ्ट स्पोकन है लेकिन फिर भी आप सब भरोसा करते हैं हाँ यार हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे क्यों बगल में मैं बैठा था और मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे तीसरे टर्म में देश इकोनॉमी में दुनिया में नंबर तीन तक पहुंच जाएगा और साथियों आप ये भी तैयारी रखिए मैं कोई चीज छिपाता नहीं हूं हर एक को तैयारी करने का मौका भी देता हूं लेकिन लोगों को क्या है कि लगता है जो पॉलिटिशियन है तो बोलते रहते हैं लेकिन अब जब अनुभव मेरा हो गया है आपको मैं ऐसे ही बोलता नहीं हूं और इसलिए मैं बताता हूं तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं भारत की गरीबी दूर करने भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले डेढ़ साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक एक दिशा में कैसे काम करूंगा कहां ले जाऊंगा इसका पूरा रोडमैप मैं बना रहा हूं और करीब करीब पंद्रह लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं अलग अलग तरीके से पंद्रह लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा हूं जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है तो पहली बार बताता हूं काम चल रहा है और आने वाले पर बीस तीस दिन के अंदर वो फाइनल रूप भी ले लेगा नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा और ये मोदी की गारंटी है मैं आशा करता हूं कि इस समीर में सकारात्मक चर्चाएं होगी बहुत से अच्छे सुझाव निकल करके जाएंगे जो हमको भी जो रोड मैप तैयार हो रहा है उसमें काम आएंगे एक बार एक बार फिर इस आयोजन के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी वाकई आपका कोई मुकाबला नहीं और मैं भी मई की बात नहीं कर रही हूं फेबररी की ही बात कर रही हूं आपने जो रास्ता दिखाया एंड लेडीज एंड जेंटलमैन सेविंग का रास्ता दिखाया है लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट में कोई सेविंग की जरूरत नहीं है आई थिंक आई थिंक वी कैन गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज
कॉन्फिडेंस और मार्गदर्शन आपका हमें मिलता रहा है मिलता रहेगा ऐसा आपने आश्वासन दे दिया है और आपकी गारंटी भी है तो हम सब आपको तहे दिल से आपको ऑनर करना चाहते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे एमडी विनीत जैन जी को कि जो काम पहले होना चाहिए था वो अब हो जाए क्योंकि स्पीच इतनी बढ़िया थी और हमारी गलती को हाईलाइट ना करने का जो आपने बड़ापन दिखाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन कैन आई कॉल अप ऑन स्टेज एंड एमडी विनीत जैन जी इफ यू कैन ऑनर द प्राइम मिनिस्टर Thank you very much, Honorable Prime Minister. Thank you, Mr. Vinay Jain, MD of Times Group, and thank you, ladies and gentlemen, for that packed house and the huge round of applause for Prime Minister Modi. I request all members of the audience to stay in your place uh, till we can see of the Prime Minister. MCs, please take over. तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे टाइम्स ग्रुप के ग्लोबल बिजनेस समिट के जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और अपनों ने इस 